welcome back so here we are going to discuss about creditors turnover ratio so namla debtors turnover ratio endana adu pole inventory turnover ratio endana nalladokka kandu kanyu adu pole thanne oru pradhana petta activity ratio aanu creditors turnover ratio so this ratio uh, explain the relationship between net credit purchase and average creditors including bills payable okay so uh, here average creditors and bills payable they are commonly known as the uh, payables okay uh, so uh, uh, credit purchase um average payables um thamilla relationship aanu creditors turnover ratio la measure cheynathu ivide nammal etra times aanu creditors ne pay cheyanulladu it show the number of times the creditors are paid so it is also known as payables turnover ratio so creditors turnover ratio kaananu la equation net credit purchase divided by average creditors plus average bills payable adayathu average payables ennal paranjale adile average creditors um pedum average bills payable um pedum so average number of times the creditors are paid during a period can be understood through creditors turnover ratio okay so net credit purchase uh, nu parinjittundengil endana gross credit purchase il ninnu purchase returns korchale ini endana gross credit purchase nu parinjittundengil gross credit purchase nu parna total purchase il ninnu cash purchase korchu kaynu baaki ulladana credit purchase nu parayunathu aa credit purchase il ninnu purchase returns korchu kaynalana namaku net credit purchase kittunathu so ee net credit purchase aanu nammal equation il use cheynathu അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേയബിളും കൂടെ കൂട്ടിയത് സോ എന്താണ് ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതുപോലെ ആവറേജ് ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബിൽസ് പേയബിൾ പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് ബിൽസ് പേയബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ബിൽസ് പേയബിൾ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂസ് മേ ബി ടേക്കൺ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് അതുപോലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ഒന്നും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണോ ആക്ച്വൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ ഈ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബിൽസ് പേബിൾ തരില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂസ് തന്നെ ആവറേജ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെയും നമ്മൾ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ ഡേയ്സിൽ എത്ര ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് അതായത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യുവിനെ ടൈംസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യുവിനെ ഡേയ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്സിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് റേഷ്യോ ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യു Average payment period means the credit enjoyed credit period enjoyed by the firm in paying creditors it refers to creditors turnover ratio expressed in days or months it is also known as creditors velocity allengil average age of creditors ivide shraddhikkendathu chalappa exam ne nammalodu chodikka average payment period kaananayirikkum allengil chalappo creditors turnover ratio kaananayirikkum endano chodichittullathu adin anusarichittulla uttarana nammal nalgandathu creditors turnover ratio ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ടൈംസിലുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സിക്സ് ടൈംസോ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ടൈംസോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതേസമയം ഡേയ്സിലാണ് ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡേയ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി കാണാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഓർ ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ഇസിക്കൾ ടു കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഡേയ്സിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യൂ ഇനി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഓർ ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് കാണാനുള്ള വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബിൽസ് പേയബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് പെർ ഡേ സോ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് പെർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്
പിന്നെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഒന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓർ ട്വൽവ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എല്ലാം പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം സോ എന്താണ് ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ പെയ്ഡ് ഇൻ എ ഇയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു നോ വെദർ ദ ഫേം ഈസ് എൻജോയിങ് ആക്ച്വലി ദ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏർലി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോമിസ്ഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓർ സപ്ലൈ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് പ്രോമിസ്ഡ് ബൈ ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓർ സപ്ലൈയേഴ്സ് അവർ നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈയേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സപ്പോസ് ത്രീ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ബോത്ത് ടു ഫോംസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫേമിനെ കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫേം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ റിട്ടേൺ തരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്നു ഈ റേഷ്യോ അതുപോലെ ഫേംസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫേം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് ആക്ച്വലി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സാധിക്കുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ഇതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഹയർ ആണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഹയർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോവർ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏർലി പേയ്മെൻറ്റ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫേം ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഫുൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അലൗഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഏർലി പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈമിനേക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം മുഴുവൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ കൊടുത്തു അത്ര വേഗത്തിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമല്ല കാരണം നമ്മളുടെ ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം പേ ചെയ്യും പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിനും എന്താണ് റെഡി ക്യാഷ് വെച്ചിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഫണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര പീരീഡിൽ ഓൾറെഡി അലോവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫുള്ള് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് സോ നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അത്രത്തോളം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സോ അത് നല്ലൊരു സിമ്പിൾ അല്ല സോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര അധികം കൂടാനും പാടില്ല അതേസമയം കുറയാനും പാടില്ല കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലോങ്ങർ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് അതായത് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ ഡിലൈഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക ഡിലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വൈകിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആപ്റ്റാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പീരീഡിലുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേ
പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ബിൽസ് പേബിൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റത്തിൽ നോക്കുക ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്രയാണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രോസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും ഗ്രോസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ പർച്ചേസിൽ നിന്നും ക്യാഷ് പർച്ചേസ് കുറച്ചാൽ സോ ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ച് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും സോ ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഗ്രോസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് കുറയ്ക്കുന്നു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നു സോ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഗ്രോസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് നോക്കുക ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയറും ബിൽസ് പേബിൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയറുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്പണിങ്ങിലുള്ള തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആവറേജ് ആവറേജ് ഇതായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പേയബിൾസ് എത്രയാണ് വരിക ടോട്ടൽ പേയബിൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ പേയബിൾസ് ഫിസിക്കൽ ടു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ബിൽസ് പേയബിൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ പേയബിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കടം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഇഷ്യൂ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഇഷ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ടോ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് പേയബിൾസ് പേയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇത് റേഷ്യോ അപ്പോൾ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ എന്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഡേയ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പല റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് വെലോസിറ്റി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ആ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് സോ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് സോ ഇതേ ഇതേ ആൻസർ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ടൈംസിൽ പറയുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസും അതുപോലെ ഡേയ്സിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഡേയ്സും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള
ഓക്കെ അത്രയും നമുക്കിവിടെ പറയേണ്ടുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു റേഷ്യോ ആയിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യാനില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് നമുക്ക് അലോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ എൻ ആവറേജ് ഇതൊരു ഏകദേശമാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ